Hoy vamos a hablar de uno de mis árboles favoritos completamente. Los palo verdes o Parkinsonia culiata. Eh, parentescos del palo fierro, parentescos del palo azul, parentescos de algunos otros de zonas desérticas. Muy conocidos y muy encontrados en la zona de los desiertos de Sonora, sobre todo, que es donde los podemos encontrar. Sin embargo, se adaptan bien a algunas otras partes norte eh, que están en la República, tanto del lado de Monterrey como del lado de Chihuahua y muchos otros más. Es un árbol significativo, muy muy interesante, que realmente sería un arbusto. Eh, vamos a darnos cuenta que se llama palo verde precisamente por el color de sus troncos. Tienen a tener bastante espina cuando son pequeños y estas van reduciendo conforme el árbol va creciendo. Las espinas se van haciendo más lejanas una con respecto a la otra. Una de las peculiaridades muy 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 padres de este árbol es que pueden subir con muy muy poca agua. Y que son de los árboles que recomiendan sobre todo para zonas que tienen alta contaminación mucho polvo. El árbol tiene una altura aproximadamente de unos 4 a 5 metros como máximo y se le puede dar forma en la parte inicial de su vida porque no les gusta mucho las podas continuas. Así que cuando empiezan a crecer, si nosotros no dejamos un tronco bien definido, pues encontraremos una serie de troncos, es decir, que se hacen como un arbustito chaparro. Entonces para darle la forma de árbol, normalmente estaremos cortando algunas extremidades laterales para dejarla del centro. Las flores totalmente impresionantes. Un amarillo que puede llegar a llenar completamente el árbol porque se ve como si fuera literalmente una mancha amarilla y las hojas eh, suelen ser muy muy delgadas bastante como esto como cabellos finitos alargados para que para no perder tanta agua obviamente porque son árboles desérticos lo cual hace un contraste muy maravilloso entre tener una sombra gris es lo equivalente a tener una malla sombra prácticamente 30 a 50 posiblemente 60 incluso y eso nos permite tener lo que conocemos en paisaje o en algunos otros pasajes como sombras grises. Dan pequeñas semillas, eh, vainas, en este caso son muy pequeñas por el clima, no alcanzamos temperaturas tan altas como 30 o 40 grados. Entonces lo que nos encontramos acá es que da pocas semillas con respecto a zonas desérticas de Sonora donde sí encontraremos vainas con muchas semillas. Casualmente estas semillas tienen alimento para algunas culturas, eh, sobre todo en el norte del país, eh, los yaquis y algunos otros los seris. Eh, se comían, eh, digamos que son leguminosas similares a la parte del frijol actualmente pues obviamente en la ciudad ya no se consumen sin embargo no deja de ser algo muy interesante si te gusta tener esas alternativas gourmet eh, con una variedad trascendental histórica eh, me encanta mucho toda esta parte de las hojitas porque como podemos observar no me canso de ver las copas eh, estás asomándote entre ellas todo el tiempo puedes bajar mucho la temperatura que hay cuando el sol es muy fuerte pero no son una sombra tan tan pegada y son grandes polinizadores ahí como observamos de repente algunas abejitas llegan un árbol precioso